Mă numesc Marius Panica, sunt președinte din Partidul Ecologist Român Părla. Am întrunit această ședință pentru a anunța municipiul Părla că există și Partidul Ecologist Român în Părla. Pot să vă spun la ora actuală că avem în jur de 500 de membri cu adeziuni semnate. În ce scuze acum că au venit mai puțin, poate și datorită vremii și datorită diferitelor probleme personale. Sunt bucuros că de la București este domnul președinte al nostru, care a venit la municipiul Borlat pentru noi. Și pot să vă mai zic că o să anunțăm astăzi, am aici lângă mine, pe candidatul nostru la primărie, la o primărie comunală de lângă Borlat. Și în cel mai scurt timp o să vă anunț că în maxim o săptămână două, două o să avem și noi un candidat al nostru pentru primăria municipiului Borlat. În ce scuze să vă spun că poate cineva din presă a fost anunțat că o să avem astăzi un candidat, dar încă nu ne-am hotărât 100% și o să vă anunțăm cu prima ocazie, o să ținem din nou o conferință pe care atunci o să anunțăm uh, candidatul nostru la primăria municipiului Bărlat, candidații pentru Consiliul Local Bărlat și candidații pentru Consiliul Județean Pasului. Uh, ce pot să vă mai zic? Uh, o să-i dau uh, cuvântul pentru prima dată candidatului nostru la o primărie comunală și o să stea de vorbă cu dumneavoastră și o să vă zică. După care vreau să-i dau cuvântul domnului președinte de la București. Și dacă o să aveți întrebări despre partidul nostru, noi vă stăm la dispoziție încă. Cu cea mai mare plăcere. Bună ziua, încă o dată. Face mare plăcere și mă onorează întâlnirea cu dumneavoastră. Domnule președinte al Partidului Ecologist Român, Vreau să fac o mică rectificare. Sunt președintele executiv al Partidului. Președintele executiv, iertați-mă și eu am făcut și corectarea prin dumneavoastră în același timp. Fiți binevenit în municipiul Bărlaș și în același timp al zonii de sud al Moldovei, care consider pentru prima dată o fac public că este necesar prezența domnilor voastre și numai pentru faptul că tot ce există vechi și perimat, întotdeauna nu mai are același suflu, nu mai are același sânge proaspăt. Iată că și în municipiul Bărlat, cu prin sprijinul propriu și personal al domnului Panica Marx, care a făcut absolut inclusiv prezența mea să fie în fața domnilor voastre astăzi, doar numai prin consecvența și în același timp autoritatea care a dat o vadă în sensul bun al cuvântului și nu cel satrapic care mai este folosit în zona de sud al municipiului, al județului Vaslui, și am să mă justific la timpul potrivit, drept care, încă o dată vă mulțumesc, domnule președinte executiv, că sunteți alături de noi și ne dați un imbolt, și în același timp care credem că sunteți dispuși să ne ajutați pentru a muta piatra, ca să spun așa, că tot am fost în preazma unirii, acea piatră grea care spune, fără putere nu se poate mișca. Nu se va nici cadre, care vă mulțumesc încă o dată în numele organizației produse uh, de către domnul Panica Marus. Domnilor și doamnelor, sigur, mă cuprind multe emoții, dar în același timp vreau să fiu foarte sincer. M-am întors după 48 de ani în zona limitrofă Bărlatului. Dacă aș face o mică remarcă al lui Constantin Brâncuș, dumneavoastră vă absolut de ceea ce voi spune imediat, când am plecat din satul lui Hobița, a spus așa. Când am plecat, v-am lăsat săraci și proști. Când m-am întors, v-am găsit și mai săraci și mai proști. De nefericire pentru mine, după cei 48 de ani de întoarcere în glia strămoșească, m-am întors cu un singur crez. Așa cum am vine acum în minte să vă rostesc câteva cuvinte de Monte Cristo. Ajută-mă, Doamne, să nu uit cine sunt. Oameni buni, n-am uitat niciodată cine sunt. Trebuie care, astăzi, vin ca și dorință și în același timp sprijin grec către Domnul Panica de a crea o fermentație de o altă natură decât cea care aici este predominant PSD și din când în când PNL. Ori este nevoie, încă o dată o spun cu apăsare, de Partidul Ecologist Român să vii tanjăm mințele unora sau altora. 
să le ecologizăm și în același timp să aducem către zona de sud al județului Vaslui și altceva decât ceea ce este astăzi. Să rotesc de 26 de ani, s-au schimbat șase președinți al României. Nouă prin ministri. Aici, în zonă, acum e unul, acum e celălalt. Dar aceeași orientare politică, o aceeași orientare, o aceeași natură. Cum să nu fiu trist? Peste tot s-au alternat, inclusiv în comunitatea unde vin unitatea, autorită, unitatea administrativ teritorială Corești, de 26 de ani, doar doi inși cu aceeași coloratură politică. PSD. Doi inși care nu au făcut altceva decât să-i însufle pentru propria ei familie și să-și agonizească forma nouă de moșerism, de latifundiar, prin diferitele mijloace de loc. De loc. Absolut de loc. Poate legal ar fi, dar de loc elicibile de nefericire pentru populația care eu am venit în rândul ei. La îndemnul părinților mei care sunt în stele, să nu uit niciodată de unde am plecat și să pun și eu o cărămidă. Am găsit ce ce eu mai la din aur spuneam de Constantin Brâncuș. Din nefericire pentru acea populație plazată. Mult pe uh, atât de, uh, cum să vă spun eu, că nu, nu vreau să folosesc cuvinte decât sincere. O populație care nu-și găsește echilibru. O populație copleșită de nevoi și de nemulțumiri. Localitatea de unde vin eu are ca și datat istoric an de grație 1428. Se află și astăzi în aceeași stadiu de ev mediu timpuriu. Cum să fiu mulțumit? Cum să nu fiu trist? și în același timp să fiu revoltat. Cum să nu fiu încântat că îmi vine domnul președinte al executivului al Partidului Ecologist Român să preia pulsul și în același timp să pună umărul, că pentru asta este și venit aici. De a schimba, este nevoie de schimbat. De schimbat atât de multe, de la opțiuni la optică, de la individualism la uh, multiculturalism. Și culturalism, când acolo, în satul meu, era construită o școală de copii cu Spiru Hare, se numea Odeița. Astăzi este demolată sub pretextul că a fost construită din chepici și o fundație în care de 10 ani trebuia să fie gata. Nu va mai fi niciodată școala acolo, cu patru săli de clasă și alte componente, dintr un motiv foarte clar. Știm foarte bine despre natalitatea românească. Știm ce se întâmplă peste tot. Și la mine, la fel, se întâmplă în satul Copiii sunt transportați în niște condiții aproape incredibile. Din acele microbuze care sunt puse de Guvernul României la dispoziție, se transportă de la peții voluntari, iertate în expresia, până la copilașul ăla care este de grupa zero. Dar de cele mai multe ori, pentru că satul meu e din două sate, chilien de sus, chilien de jos, nu îi mai aduce nici măcar la, până la stația terminus. Nu, nu! Pentru că șoferul nu poate să facă datorii de infrastructurii rutiere. Am făcut mai adevărat trimite la infrastructura de EF mediu. EF mediu. Eu am terminat școala generală în Bârlat, generală 3, Muntei. Nu e mare diferență din anii 60, dar există. Bucurați-vă că sunteți în, într un mediu urban. Acolo chiar este trist. O să spuneți ce caut acolo. Da, e adevărat și când am venit acolo acum 4 ani, au tăvărât pe mine și au spus-o, Dumnezeule, știi unde ai venit? Știu. Am venit în zona mea de baștele, ca să spun așa. Au venit preoți, au venit și tot așa. Domnule, dumneata, știi unde ai venit aici? Știu. Dar nu știam. Chiar nu știam. Cei patru ani de când sunt cu ei alături, am, am văzut mult prea multe. Am simțit pe propria piele. Credeți-mă că toate lucrurile astea mă îndeamnă să-mi vine acum în minte un citat de mare filozof, Petre Țuțea, care spunea așa, cândva bolnavi erau cumpătimiți nebunii legați, iar oamenii inculți, ignorați. Astăzi, oamenii ca și noi sunt ignorați, nebunii ajung pe funcții foarte înalte, iar inteligența este o rușine. Nu cred nimeni din sala asta că, că se erigează că nu deține maximul de informații, că nu deține maximul de posibilități intelectuale de a-și duce mai departe, că e un crez al fiecăruia dintre noi. 
Sunt generații diferite aici în sală, de la elevi, de elevi lucră, dar studenți și până la vârsta mea, care de cele mai multe ori mă dă o mare, am 32 de ani dat pe obicior. Simți, știți dumneavoastră cât am. Dar nu asta este important. Important este altceva. Să lăsăm ceva după noi, că suntem generații perimate, suntem generații care trebuie să plecăm, mai devreme sau mai târziu. Ce lăsăm de noi, după noi, lăsăm doar, doar pulbere. Istoria ne va condamna. Istoria ne va, cea, va fi cea care va spune degeaba. Degeaba. Ori toată treaba asta mă determină să spun și cu asta închei. Printr-un citat din marele analist economic al lumii, Peter Drucker. Analfabetul viitorului nu este cel care nu știe să citească. Este cel care nu știe să gândească. Vă mulțumesc! Pentru tot ce e cine dă-te mulțumim. Vreau să vă dau să vă duceți unui președinte al Dona Grivița. Poate ar vrea să spună ceva. Deci avem și acolo o organizație în Comuna Grivița. Avem PER, format de lucru. Domnul președinte. Da, eu să rămân aici. Da, vă dați să vă vadă toată lumea. Ați venit cu oameni din Grivița și aici vă susțin. Nu știu, nu știu, nu știu. Bună ziua, să rămână la doamne. Mă numesc Necrici Ștefan, sunt președintele organizației Partidului Ecologic Român din Comuna Grița. Reprezint un număr de vreo 72 de membri cu promisiunea că poate, nu știu, într-un timp mai scurt, o să mai adunăm ceva membrii care să fie vizitorii acest din partid. Comuna Grința, cred că știți, este aproape de oraș. Dacă se mai construiesc câteva case, putem să spunem că este un cartier cu alții Munteniu Podeniu. Este o comună frumoasă, sau cu munte, se mai fac, dar noi vrem să mai înnoim ceva. De asta am constituit această organizație, în ideea să venim cu un suflu nou, să venim cu ceva modern, cu ceva mai tineresc, eu, reprezint o vârstă, cred că ar trebui să dăm voie la tineri să se afirme, la tineri care să pună mai mult, mai multă sudoare și amnegație în rezolvarea unor probleme, pentru că lor le va rămâne în continuare ce muncim noi. Tineret, eu mă bucur că există și eu am doi copii, sunt tineri, numai că nu le place să se vă vină aici, jos vor de la nivelul lor, să urce în sus. Ideea este că noi niciodată nu trebuie să uităm că am făcut pentru ei și facem pentru ei, am făcut pentru țară, facem pentru țară, numai că undeva sunt niște obstacole care pe mine mă împină să spun că de multe ori sunt din afara țării, ca noi să nu putem să ne dezvoltăm civilizat și omenesc. Noi ca popor suntem prea buni, suntem prea puternici și prea cu multă dăruire pentru viață. Dar trebuie să vedem și care este acel rău care ne stărea nouă românilor. Noi avem nevoie de partide noi, de partide puternice, partide care într-adevăr să aibă, cum să vă spunem dumneavoastră, dragostea aia de a construi ceva. Așa cum bunicii noștri au construit mai mult decât și-au pus în propria lor dorință, familia sau de multe ori au lăsat copiii și au luptat pentru ceva mai bun. Eu sunt bucuros că suntem atâția adunați, eram mai bucuros dacă eram plină și dacă mai intrăm și într-un al doilea tur de discuții cu o parte care sunt dincolo. Dar să sperăm că tura care vine o să fim mai mulți. Și din mici, din mici ne vom face mari, din puțin ne vom face mulți. Sperăm să facem ceva în zona asta a orașului și în zona asta a județului Acmei, care să fie plăcut pentru tot. Vă mulțumesc și vă urez numai bine un an bocat și cu realizări în alegerii locale cu cătălința noastră. Să-i ne dăm pe ea vechi, cu spunea și domnul Ignat, care au prea multă coajă. Să-i ne dăm deoparte că sunt. Sunt pe margine foarte mulți, foarte capabili, foarte deștepți. Nu vă dați seama 
Cât de deștept este tineretul în jardin? Și câtă părință are de ne <coughs> Dar sunt ăia care sunt prea... Cu, cu multă răutate în ei, mă nu pot să dea drumul la scaun. Noi trebuie să le facem ceva acasă. E prea călbuț, nu sunt chiar pierdut. Să le ducem, că poți urmează și ei unde acolo e o doare. Sau acolo unde trebuie să-și facă datoria. Vă mulțumesc! Da, doar două, două, trei vorbe aș vrea și eu să vă spun. Să vorbea de istorie, s-au dat citate pe aici, foarte frumoase. Mă bucur să fiu la dumneavoastră acasă, să văd că în sâmbătă asta v-ați făcut un pic de timp să ne întâlnim aici. Poate că majoritatea, sau poate toți dintre dumneavoastră, știu că Partid de Ecologist Român are o vechime. Anul trecut am sărbătorit 25 de ani. Am putea spune că, în afară de partidele istorice, suntem cel mai vechi partid din România. Nu știu dacă toți știu lucrul ăsta. Am fost și suntem independenți. Ceea ce eu zic că e mare lucru, deși, credeți-mă, sunt destul de oferte care ni se fac în fiecare zi. De alianțe, de contopiri, de fuziuni. A rămas și când să rămânem independenți. Că tot se vorbea de citate. Cred că Carp a zis odată că România a fost așa de norocoasă într-o anumită perioadă, că nu avem nevoie de politicieni. Eu vă spun că avem nevoie de politicieni. Uh, vedem foarte bine ce se întâmplă cu guvernele tehnocrate, dar avem nevoie de politicieni tineri, cinstiți, sau mai puțin tineri, dar în orice caz cinstiți și onești. Avem nevoie și de tineri, avem nevoie și de oameni cu experiență, cinstiți, onești și dragoste față de țara asta. Am încercat, peste tot, să promovăm oameni de valoare, oameni nepătați. Dacă citiți presa, dacă vă uitați pe toate rețelele de socializare, să vedeți că suntem un partid curat și vrem să rămânem curați. Acum că tot vin alegerile, vreau să vă spun că mai aveți în noi, în Partid Ecologist, un partener de nădejde, în sensul că noi nu venim să vă spunem ce listă să faceți, pe cine să puneți pe listă. Noi nu vă cerem nimic. Vrem ca listele să fie curate, să fie alcătuite de uh, dumneavoastră și dumneavoastră să beneficiați de toate avantajele și de toată munca, pe de altă parte, pe care o presupune uh, intrarea în consiliile locale, de ce nu consiliul județean, avem niște obiective, trebuie să ni le <coughs> asumăm și trebuie să muncim pentru ele. Văd o sală în care îmi place să văd oameni normale aici. Oameni, oameni, oameni absolut, absolut normali. Îmi place că e o sală caldă. Îmi place că, îmi place că, că, faceți, că faceți o echipă. Și vreau să vă spun că nimic nu e mai, mai frumos decât munca în echipă. Un președinte singur nu poate să facă nimic. Dacă nu există echipă bună, dacă nu există uh, înțelegere și putere de muncă la toată lumea, nu se pot realiza multe lucruri. De ce credeți că uh, astăzi, de exemplu, când toate partidele din Europa au un uh, scor mult mai bun decât noi, trebuie să recunoaștem, o fi și mentalitatea asta păcuboasă a românului. Uh, dar dacă vă uitați la noi, nu știu dacă mulți dintre dumneavoastră nu știu dacă știți imnul, dacă cineva se uită la simbolul nostru și aude inimul partidului, eu cred că deja 50% din, din lucruri s-au rezolvat. Numai dacă cineva ne aude inimul și ne, ne vede simbolul. Avem un potențial enorm. Avem un culoar clar, dar pe care trebuie să îl maximizăm. Multă lume spune că nu ne, nu ne percepe, nu ne vede. Nu... Am început să apărăm la București pe televiziuni. Uh, nu avem puterea financiară a celor care 25 de ani s-au mutat, așa cum spunea colegul, uh, și s-au rotit. A fost o rotire de cadre. Uh, nu avem, dar avem altceva. Ce v-am spus că văd de sala asta. Avem căldură, avem oameni. Potențialul, oameni normali și potențialul uman, eu zic că este uh, cel mai important. Uh, vă mulțumesc că ați venit. Uh, urez succes 
În, înțeleg că nu aveți candidat la ora asta pentru, pentru votat. Vă doresc să aveți un candidat bun pe care să-l sprijiniți. Și cu prima ocazie o să venim aici să vă arătăm că suntem alături de dumneavoastră și de orice ne solicităm. Da. Dacă dintre membrii noștri mai dorește cineva să mai adreseze câteva cuvinte, vă invit cu cea mai mare plăcere. Domnul Ioan. Am fost jignit de două ori astăzi, că suntem normal și anormal. Care s-a normal domnul Ioan? Da, sunt nici normal aici. Sau domnul, cum vă domnul, am uitat dumneavoastră. De lângă dumneavoastră, domnul Panica, ce Eu cred că paranteza mea a fost făcută la... Ați făcut-o și mi-ați o paranteză care ați făcut-o rău. Ați spus, m-am plecat, m-am găsat deștept și v-ai găsit prăști. Să vedeți de noi, dar am înțeles. Eu așa am înțeles. Când ați spus, am plecat deștept și ne-am putut prăști. Păi citea, păi, dar nu folosiți citea din astea la noi, poate. În altă parte, da, dar cred că la noi... Bun. Nu aveți ce să căutați în subiectul meu și eu făceam trimite la lumea din care am plecat, eu înțeles. Versul de care spuneam, am plecat, mai lipitesc și m-am tot mai pătrân la minte, nu? Bun. Dar sunt alegi dumneavoastră. Bun. Haideți să mergem mai departe. A făcut o spirit de glumă ca să ne mai descende, că toată lumea este foarte serioasă aici. Bine. Vă hai să spunem altceva. S-a vorbit și domnul Ignaș și meastră. Hai să nu ne erijăm și de doi care suntem un pic mai în vârstă. Să vreau să cătăm niște cadre tinere în partidul ăsta. Foarte bine. Și am făcut și mai puțin tine. Și mai puțin de ele. Dar și de cei cu experiență. Că ăia nu face nimic să știe. Echilibrul se face de cele două părți. Interesant e că trebuie să-l găsim pe la tânăr care are experiență. Politic. Trebuie sau trebuie să-l găsim la noi în partid și să-l formăm. Ca să aibă experiență politică să poate să meargă mai departe. El nu-i format. Trebuie să-l formeze toate ăștia mai... Da, dar asta este privatoria noastră. Păi ce am zis? Asta zic eu. Deci e că sunt pe ăștia din noi. Cum uite, aici sunt mai puțin tine decât. Că e că peste 40 sunt de-a plăsă. Deci dacă... Dacă... Dacă o să găsim până la urmă pe cineva care să fie pe postul de primar, cred că ar trebui ajutat foarte mult, inclusiv de toți care suntem aici, și dacă domnul primar, dacă o să fie ales, nu o să se uite și un pic mai jos, nu de unde au plecat, adică, bă, m-am dus acolo, vine domnul Părnica și spune, domnul primar, ce faci? Cine sunteți, domnul Părnica? Eh, să vedem dacă vă mai și omit. Deci, fac o face o chestie foarte importantă. Și de bani de sus, ajunge cum ajunge el, ajunge prin alte metode, dar uite să mai urc un pic jos, la ei care l-au, l-au votat, cei care l-au sesionat, să ajungă sus acolo. Pe de asta trebuie să fie foarte atent, să fie o să-l deci, la orice, la orice, de exemplu, să luăm tineretul. Eu am, eu am văzut acum câteva timp, după colectiv, fac o paranteză, că așa, un tineret pe stradă care e demonstrat. Și am întrebat, ce cântați acolo? Ce spuneți? Pe cap. Vă spun la ceva, hai să formăm tineretul, dar să aibă și din bunicilor și din părinții lor. Că datorită părinților și bunicilor, au ajuns așa mari și exact cum fiecare părinte vrea să se vadă băiatul. Să fata mai sus, și să fie mai sus. Da, să tineretul să fie învățat și să spună așa, bă, eu ca tineret mă duc, ies în stradă pentru ceva, dar zic și așa, fac și o de asta, spun, doamne, hai că avem grijă și de bunecii noștri, și de pensionari, și de părinții noștri, ei se duc și vorbesc numai de ei, deci interesul lor, strada, partea de străzi, așa se nu întâmplă. Ce să vă mai spun? Eu zic că îmi pare bine că ne-am găsit mulți cu domn Panica, spunea că l-a văzut ploaia și că nu știu dacă se mai vede așa, am văzut că ploaia afară. Ne-am organizat și noi, ne-am ajutat pe domnul că l-am ajutat și noi cum putem. Așa că e destul de e bun augur întâlnirea asta. Sper după această întâlnire să mai vină membrii domnului Parnic al noi. Mai cătăm și noi, ăștia care sunt de la dumneavoastră. Ce să văd, un succes mai departe. Eu sunt alături de dumneavoastră când aveți nevoie. Și oricând. Mulțumesc mult pentru... Tot am intrat în citate. Un citat vreau să dau și eu. Regina Elisabeta câte Cristofor Columb. Plutește. Și dacă pământul pe care îl cauți nu există, Dumnezeu îl va crea pentru tine, pentru a-ți răsplăti îndrăzneala. Asta facem noi. Să demonstrăm că găsim acel pământ. Mulțumesc! Trebuie să ieșim din mentalitatea aia că ar, românească, că merge și așa. Uite, nu mai merge și așa. Trebuie să facem noi să meargă altfel și suntem datori, de asta spuneam de tine, suntem datori 
ca dacă până acum n-a reușit să ne creăm așa un contur foarte clar pentru copiii dumneavoastră, suntem datori măcar să-i lăsăm pe drumul cel bun. Că nu le-am nu le lăsat nimic până acum, sincer. Nu știu ce le-am lăsat. Eu zic că nu le-am lăsat aproape nimic. Înainte, înainte de a pleca, eu vreau să vă spun că n-am venit de la București cu mâna goală. Mi era uh, și urât pe drum, e și urât afară. Și l-am adus pe mine, pe președintele Partidului de Luspo. Pe care îl invit să vină la... Ai, de ce este... Nu l-am văzut pe domnul Bă. Mamă, ce liniște s-a făcut! S-a făcut liniște, da. Eu mă bucur că mă aflu astăzi alături de dumneavoastră aici, 
Vă doresc mult succes și sper ca să vedem pe data de 5 iunie că sunteți o voce în comunitate și chiar îmi doresc ca cei care vor intra în Consiliu, vor fi primari sau indiferent pe ce funcții vor accede, să facă pentru comunitatea care au ales, nu pentru ei sau pentru alte grupuri de interese. N-am fost și nu suntem niciodată, suntem singurul partid care am refuzat orice funcție. Inclusiv eu, de la ministrul la parlamentar, le-am refuzat. Am crezut că putem să ducem acest partid pe un drum normal și după noi vor mai veni și alții. Dar, din păcate, după cum se vede, nu sunt decât partide de oportunitate. Mult succes, vă doresc și multă sănătate. Aveți acolo un vechi ecologist în spate, în sală, cu ochelari, dacă îl vedeți, domnul Chelu se numește. Da, după cum domnul președinte a subliniat foarte frumos, m-am măritat la văzat. Și încet, încet pot să vă spun că m-am întrebat. Sunt venit de la Brăila, unde am activat un pic în... un pic mai mult chiar în partidul ecologist în România. Momentan, înclinațiile mele politice sau cam mai simplu spus, sunt dezamăgit de tot ce înseamnă clasa politică și tot ce înseamnă politică. Și nu numai spun la altă parte. Vreau și așa mai departe. Am decis pentru alegerile de să fac un pas înapoi și să așteptăm, să vedem ce se întâmplă. Mă uit în jur, văd că toată lumea vorbește cu drag, cu spor, de tineret, de experiență, poezie și așa mai departe. Vă pot spune că la 34 de ani nimic nu este ceea ce pare. Și din punct de vedere politic, Bârlaviu are o care, o luptă foarte, foarte, foarte grea. Am văzut un pic cum stă scena politică și observ că sunt foarte multe partide care se vor între ghilimele de opoziție. Iar actualii, cei care sunt la putere și stau și-și vreacă mâine și zic, și zic cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Părerea mea este că trebuie făcut, trebuie făcut un front comun. Nu știu cât, câte șanse vor avea tinerii din ziua de astăzi, pentru că, după cum domnul din spate spunea, trebuie ghidați. Da, trebuie ghidați. Și atunci, dacă ne luăm experiența și învățămintele celor care au fost până acum, unde vom ajunge? Tot acolo. Mentalitatea este greșită la Vărlat. Mentalitatea este greșită la Vasului. Aici este o bulă. Unde din orice parte s-ar apăsa, nu se sparge. Dar, sunt tânăr și vă zic că privesc cu optimism și aștept alegerile din 5 iunie și aștept să se întâmple ceva în Vărlat. Dar nu știu dacă se va întâmpla ceva. E ok să privim cu optimism, e ok să spunem că vom face, că vom drege, că nu știu ce, că nu știu cum. Dar trebuie foarte, foarte, foarte multă muncă. Ăsta este și rolul nostru, nu? Ăsta este Să producem această schimbare. Dar e foarte greu. Și sunt foarte sincer că vă spun lucrul ăsta, pentru că din 2013 și până acum, am trecut prin câteva etape și pot spune că mi-am făcut rezidențiatul. Vă mulțumesc! Mai este cineva care vrea să mai ia cuvântul de la membrii noștri? Ați primit. Dacă nu eu, Marius Panica, vă mulțumesc pentru prezență. Și o să... Am o rugăminte la dumneavoastră, că la maxim două săptămâni când o să anunțăm și candidatul nostru pentru primăria municipiului Bărlat, candidații pentru consilierii locali și județeni, să ne întrunem cât mai mulți. Deci fac apel la dumneavoastră, care sunteți membrii mei de bază, care m-ați sprijinit mereu, să încercăm să adunăm cât mai mulți membri și să încercăm să demonstrăm domnului antevorbitor că o să încercăm să dărâmăm bula aia de aici din Bărlat, dacă suntem uniți.
Ca și toți o să zice că nu putem să-i dărăm, nu să-i dărăm niciodată. Da, așa spune partidii viitori pe plan mondial. Nu se mai poate cu partidii. Nu doar vrea ca au de să mănânci să judeci și să mănânci sănătos. Cel mai bine, cel mai bine. Vă mulțumesc că vă dată pentru prezență.